दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एटमिक्स बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस डॉग और फिश नॉलेज वीडियोस देखिए सबसे पहले तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एटमिक्स स्वागत है दोस्तों आप सभी का आशा करता हूँ आप सब ठीक और हेल्दी रहेंगे और खुश हो फ्रेंड्स जो आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है डॉग बात के बारे में यानी डॉग को कैसे नहलाएं आप यूजली जो नॉर्मली आप डॉग को नहलाते हैं उसको पोसते फिर रख देते वैसा नहीं मैं आपको इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हो गए आप अगर डॉग को नहलाते हैं या छोटा पपी उनको नहलाते हैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ जो छोटा पपी और बड़े पपी दोनों के लिए मैं जो है टिप्स देने वाला तो आपके लिए ज़रूर ये यूज़फुल होगी तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों मेरा नाम है विकी स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पर एट मिक्स में तो शुरू करने से पहले बता दूँ अपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हम ऐसे ही नए और वीडियो लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको क्या करना है आपको जो है आपके जो लोकेशन आपको चूज़ कर लेने की नहाने की आप कहाँ नहलाते उसको अगर बाथरूम के अंदर नहलाना है या खुले में नहलाना है या कोई आपका जो बाहर जो ऐसी जगह है जहाँ से पानी इजीली निकलता है वहाँ पे आपको नहलाना है तो आपको ये जगह जो सिलेक्ट कर लेने की सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप बात करते हैं जो आपको पहले नहाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो है कलेक्ट करके रखनी है एक तो आपको जो है टावेल उसका जो है आप उसको पहुँचते वो आपको रखना है जो कापूस होता है रुई यानी वो आपको थोड़ी एक रखनी है कंगी रखनी है उसके बाद थोड़ी सी पेडिग्री वगैरह आपको उसकी रखनी है तो इसकी जो है यूज़ में आपको बताते जाऊँगा आगे कि क्या क्या यूज़ में हो सकता है ये तो सबसे पहले बात करते हैं हम पपी की दोस्तों आपको पपी को नहलाना है तो देख, देखो दोस्तों उसको तीन चार महीने तक तो आपको नहीं नहलाना है तो भी आपको अगर नहलाना हो बाई चांस एक आध बार कि वो ज़्यादा ख़राब हो गया तो आप उसे ट्राई कीजिएगा अगर गीले कपड़े से पोसते हो तो सही रहेगा अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको टब या ऐसी कुछ टब जो यूज़फुल नहीं होगा आपके लिए या कुछ ऐसा जो छोटा सा उसमें डॉग को आपको रखना है और नहलाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पानी का टेम्परेचर जो है बराबर होना चाहिए यानी ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं तो आप उससे ध्यान रखिए अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो आपका डॉग को इन्फेक्शन हो सकता है या वो ठंडी से बीमार हो सकता है तो यह बात आपको ध्यान रखिएगा और जो है आपको शैम्पू जो है वो नेचुरल जो इंसान यूज़ करते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना साबुन यूज़ नहीं करना जो शैम्पू के पैकेट आते हैं दो तीन रुपए के वो भी यूज़ नहीं करना आपको डॉग का जो फेशियल शैम्पू आता है वही आपको लिए सही रहेगा वही आपको यूज़ जो है करना है तो दोस्तों ये बातें हैं और फिर आपको उसको नहलाना है नहलाने के बाद ध्यान रखिएगा आपको जो छोटे जो पपी होते हैं उनके आँख में जो है शैम्पू नहीं जाना चाहिए तो अब बात करते हैं दोस्तों बड़ी बड़े जो पपी होते हैं यानी छः सात से छः से सात महीने के यानी बड़े डॉग होते हैं उनके लिए तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स जो आप पहले चूज़ कर लीजिएगा या आपको बाथरूम में नहलाना है या अंदर नहलाना है बाहर नहलाना है या अंदर नहलाना है तो वो सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आप जो है अंदर नहलाने अंदर नहलाना हो तो आप जो है बाथरूम की कड़ी जो है लगा दीजिए क्योंकि डॉग जो घबरा सकता है तो आपको इसीलिए जो फर्स्ट टाइम नहलाते हो तो आपको इसको ज़्यादा ये नहीं करना है मारना वगैरह नहीं है आपको सिंपली उसको अंदर ले जाना है और कड़ी लॉक करना है और अगर वो नहीं मानता है तो आपको एक खिलौना वगैरह आप रख सकते हो उसको आप दे सकते हैं जिससे वो खेलेगा और आप इजीली उसको नहला सकते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों सबसे पहले अगर आपका डॉग बाथरूम में जो समझो लिपस था उसको पकड़ नहीं बनाई जा रही तो कुछ रबर का आप नीचे बिछा सकते हैं फिर उसके ऊपर जो प्लास्टिक का आता है मार्केट में पाँव पोटने का उसे आप बिछा सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप नहला सकते हो उसको फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या करिएगा उसको शैम्पू लगा दीजिएगा ध्यान रखिएगा आप इंसानों वाले शैम्पू और साबुन यूज़ नहीं कर सकते मार्केट में जो आपको डॉग के स्पेशल शैम्पू आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप उसे हार्ड वाला शैम्पू ना यूज़ करें वो ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है क्योंकि स्किन है उनकी रफ अलग अलग जैसे डॉग होते हैं वैसे अलग अलग शैम्पू आते तो आप ध्यान रखिएगा सिंपल जो हार्ड वाला ना हो वो आप शैम्पू यूज़ करिएगा तो सबसे पहले आप शैम्पू उसको लगाने के बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा आप पूरी थोड़ा थोड़ा करके नहीं ले लगाना है आपको आपको क्या करना है आपको जो मग वगैरह होता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी वगैरह डालना है जग वगैरह होता है उसमें आप जितना शैम्पू उतना डालना है वो पानी आपको मिक्स करना है मिक्स करने के बाद जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके सब जगह पर आप लगा सकते हैं इससे क्या होगा आपका शैम्पू जो है ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा और आपके डॉग के ज़्यादा एक जगह पर ज़्यादा शैम्पू भी नहीं लग सकता इससे आपको क्या होगा आपका जो है डॉग का पूरा जो है आगे पीछे पूरा शैम्पू लग सकता है वो पानी के पानी में घोल के आपको उसके ऊपर जो डालना है धीरे धीरे 
तो लगाने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कम से कम 10 या 15 मिनट आपको जो है शैम्पू लगे रहने का रहने देना है इससे क्या होगा जो जो जीव होते हैं यानी कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं वो बाहर आते तो ऐसा ना करिए कि जैसे आपको लगा दिया डॉग थोड़ा छटपटा है यानी इधर उधर हिला तो आप तुरंत पानी डाल दी डाल दिया तो दोस्तों वो थोड़ी देर तो ऐसा करेगा पर ये उस डॉग के लिए ज़रूर यूज़फुल होगा और ध्यान रखिएगा आपके डॉग को अगर कुछ स्किन प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आप वो शैम्पू वगैरह घिसे ना क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि उसको कुछ अगर स्किन प्रॉब्लम हो तो आप शैम्पू ना यूज़ करिए डॉक्टर की सलाह आप ले सकते हैं उसके लिए तो वो यूज़ नहीं करें आप तो फ्रेंड्स ये करने के बाद आपको जो है उसको धो डालना है और फिर धो मतलब दस पंद्रह मिनट रखने के बाद आपको फिर से उसको एक बार जो है उसके स्किन के ऊपर जो है करना है और कंगी फिरनी है कंगी फिरने से क्या होगा जो कुछ खून पीने वाले होते हैं जीव यानी कीटाणु वगैरह होते हैं वो सब जो है साफ़ हो गए तो आपको ऐसा कम से कम 10-15 मिनट करना है फिर जो है डॉग का जो है निकल जाएगा जो है मतलब जो मस्किटो कुछ ऐसे जीवाणु होते वो भी निकल जाएगा और आपके डॉग जो है एकदम फ्रेश महसूस करेगा और फ्रेंड्स शैम्पू आपको लगाने के बाद ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर कुछ ब्रश वगैरह आपके पास होगा एकदम स्मूथ वाला तो उससे आप जो है पैर के बीच में जो है घिस सकते हैं इसके कारण जो है उसकी जो खराब या चलता है या मिट्टी में जाता है तो वो भी इन्फेक्शन हो सकता है तो वो आपको जो है निकल जाएगा आपका और ध्यान रखिए उसके आँखों में और कानों में शैम्पू ना जाए जिससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर आँखों में जाएगा तो कुछ कुछ शैम्पू में जो है चाय की पत्तियों का वो होता है केमिकल मिला जाता है उसके कारण जो होता है आपके डॉग को जो इन्फेक्शन हो सकता है तो ध्यान रखिएगा उसके जो कान में और मुंह में और नाक में ऐसा शैम्पू ना जाए ऐसा थोड़ा आप रखिएगा उसको यूज़फुल जो है आप घिसिएगा यानी जो है लगाइएगा इसके कान में मुंह में नहीं जाना चाहिए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आप अगर शैम्पू लगाते हो उसको कंगी करते वक्त जो है गले का पट्टा आपको निकाल के रख देना है क्योंकि उस गले का भाग जो है साफ़ हो जाएगा इजीली या कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको कंगे करते टाइम पे गले का जो पट्टा है वो बीच बीच में जो आता रहेगा आपके इसमें तो वो आपको सिंपली निकाल के रख देना है यानी आपके लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर नहाते टाइम आपका डॉग या पेड़ उसका फिसलता है बाथरूम में या बाहर का है तो आप जो है प्लास्टिक की यानी यानी कुछ पाव पाँव पहुँचने की जो मार्केट में सीट मिलती है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ईजिली तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो और आपका डॉग अगर कुछ नहीं मान रहा तो आप खिलौने भी उसको दे सकते हैं यानी उसका ध्यान खिलौने में रहेगा और आप इजीली जो है उसको नहला सकते हैं पर नहलाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो बाहर लाते हो तो आपको डॉग को पहले से ही वॉन करके रखना है कि नो नो करके आपको बोलना है यानी जो आपकी चीज़ें नहीं तो वो घर में पूरे भागता रहेगा और घर में पूरा पानी पानी हो जाएगा तो आपको ये पहले से उसको जो है सिखाना होगा तो वो करने के बाद जैसे आप उसको बाहर ले आना है फिर बाहर ले आने के बाद दोस्तों उसको जो है मुलायम कपड़े से उसको जो है पोछना है आप उसे ऐसा नहीं कुछ चद्दर या ऐसा कुछ इससे आप उसे नहीं पोछ सकते अगर आपका छोटा पप्पी हो तो भी आप उसे थोड़ा मुलायम जो है कपड़ा आपके घर में होगा तो उसमें आप पोछ सकते हैं या मार्केट में आपको टावेल वगैरह आपसे मिल सकते हैं जो आप यूज़ कर आ, आ, मार्केट में पचास या साठ रुपये का आपको मिलेगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करने के बाद दोस्तों मैंने बोला था आपको सबसे पहले कि कंगी रुई और ब्रश ऐसा लाने के लिए तो आप जो रुई होती है तो उसमें आपको क्या करना है जो डॉग के कान में जो बाहर से थोड़ा थोड़ा उसको जो है पोछ लेना है क्योंकि अगर जो पानी रहेगा डॉग के कान में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा और उसका कान जो है दर्द करने लगता है तो उसके कारण भी वो थोड़ा सा नर्वस या बीमार हो सकता है फिर आपको फिर से जो डॉक्टर के पास ले जाना है दवाई करानी है तो उससे अच्छा आप उसे थोड़ा सा जो है रुई से आप साफ़ कर देना है तो उससे क्या होगा जो ख़राब कचरा है वो भी निकल जाएगा और आपका डॉग की जो सेहत वो भी अच्छी रहेगी तो फ्रेंड्स ये सब करने के बाद मैंने आपको बोला था पेडिग्री और जो कंगी तो आप ध्यान रखिएगा कंगी करते टाइम आप उसे पेडिग्री खिला सकते हैं और उसको बोलना है सीट यानी वो जो सीट आपने उसको सिखाया होगा तो वो करने के बाद उसको आपको जो पेडिग्री देनी है और धीमे धीमे जो है कंगी करनी है तो आप पेडिग्री दोगे तो वो थोड़ा शांत तो जरूर रहेगा अगर आप पेडिग्री नहीं खिलाओगे तो यहाँ दौड़ेगा वहाँ दौड़ेगा जो है आपको हैरान करता रहेगा तो आप उसे पेडिग्री दे थोड़ा सा नो नो करके मतलब स्टे यानी उसको रोकना कैसे वो आप उसे बोल के जो है कंगी ईजिली कर सकते हैं डॉग के लिए जो स्पेशल आता है डॉग का जो शैम्पू वो यूज़ करेगा पर अगर आप बाहर से डॉग का शैम्पू लाते हैं तो हार्ड वाला ना लाइए और तो ज़्यादा स्मूथ होगा वो शैम्पू आप उसे पूछ कर जो है बाय कर सकते हैं अच्छी एडवाइस लेके जो अच्छा शैम्पू है वो आप ले सकते हैं फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपका जो पानी का टेम्परेचर हो ज़्यादा हाई ना हो लो ना हो यानी आप अपने हाथ डाल के थोड़ा सा देख चेक कर सकते हैं अगर ठ
पर ध्यान रखिए अगर आपके पास जो कोई लॉन्ग हेयर वाली ब्रीड हो यानी कुछ लंबे बालों वाली ब्रीड हो तो उसको आपको ज़्यादा पंद्रह मिनट तक शैम्पू लगा के रखना है और उसमें साथ कंगी करनी है और साथ में आपको जो हाथ से भी जो है साफ़ करना होगा अगर आपको हाथ से साफ़ करने में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप ग्लव्स में भी यूज़ कर सकते हैं ग्लव्स हो गए वगैरह मिलते हैं मार्केट में वो भी आप पहन के जो है यूज़ कर सकते हैं और नहलाने के बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका जो डॉग का टब है वो अलग से आपको रखना है यानी धोना है फिर आप उसे मिक्स नहीं कर सकते अपने साथ की डॉग को नहला है फिर उसके बाद आप खुद उसमें पानी गर्म करके नहलाना ऐसा नहीं कर सकते आप उसको धो लेना है आपको अगर धोना या उसके लिए सेपरेट जो है स्पेशल जो अलग टब आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स ये सारे टिप्स थे मेरे जो आपके लिए यूज़फुल ज़रूर होंगे ध्यान रखिएगा आपको जो रोज़ आपके डॉग को नहीं नहलाना है आप मंथली मैं मतलब एक वीक में एक बार या ऐसा कुछ नहला सकते हैं आप उसका टाइम टेबल बना सकते हैं जिसके कारण आपको जो है पता चलेगा कि डॉग को कब ये नहलाना है और कब नहीं और छोटे पप्पी को दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं नहलाना है आपको कम से कम चार महीने तक तो उसको नहीं नहलाना है क्योंकि उसको इन्फेक्शन लग सकता है या वो बीमार पड़ सकता है तो आपको जो है आप भी खर्चा भी होगा और दोस्तों डॉग अलग से हैरान होगा वो अलग तो ध्यान रखिएगा ये बातें मेरी आपको यूज़फुल हो सकती है दोस्तों आपके लिए अगर आपने कुछ नया पपी लिया है तो तो फ्रेंड्स ये सारे मेरे टिप्स थे आशा करता तो हूँ आप सबको ये ज़रूर यूज़फुल हो गए तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग